perinteisesti ja, ja no, niin kuin traditionaalisesti on ajateltu, että se on semmoista niin kuin verkkoopetuksen ja lähiopetuksen vuorottelua. Ja sitähän se edelleenkin on. Mutta niitä elementtejä on tullut ihan valtavasti lisää näiden puolentoista vuoden aikana. Eli meillä voi olla tallenteita, joita katsotaan etukäteen tai jälkikäteen. Tai sitten se, että meillä voi olla niin sanottu online-opetus käynnissä, jolloin me ollaan niin sanotussa live-tilanteessa sen opetuksen kanssa, mutta jonkun verkkovälitteisen sovelluksen kautta. Se voi olla tällaista perinteistä luontomaista puhuttua, katsottua opetusta, mutta se voi olla pelkästään myös vaikka kuuntelua. Meillä voi olla podcast-tyylisiä juttuja, tai se voi olla myös kirjoitettua. Meillä on käytössä chatit tai erilaiset muut tämmöiset kirjoitussovellukset, vaikka Padletit tai Flingat, joiden kautta myöskin tämä opetus ja oppiminen voi tapahtua. Välineiden näkökulmasta katsottuna, että, että aikaisemmin verkko ehkä ajateltu, että meillä on niin tämä tietokone, ja tietokone välitteisesti ollaan, ehkä nythän tavallaan voidaan käyttää hyvin pitkälti jo kännyköitä ää, tai, tai jotain muitakin ää, tämmöisiä välineitä. Että, että jos miettii vaikka sitten opetuksen sisältöä, niin esimerkiksi meillä laboratorio-opetuksessa, niin se monimuoto-opetus voi myös ta- tarkoittaa sitä, että jos me ollaan online-muotoisesti opetuksessa, niin me käytetään opiskelijan kotoa löytäviä, löytyviä tarvikkeita sit siinä opetuksessa hyödyksi. Eli tehtävän palautukset ei välttämättä olekaan enää pelkkiä esseitä tai raportteja, vaan ne voi olla videoita tai suullisia, puhuttuja tehtävän palautuksia tai, tai jotain muuta vastaavaa. Voi olla meemejä, voi olla ties minkälaisia, minkälaisia tota, uutta tekniikkaa hyödyntäviä palautuksia. Ja myös arvioinnissa sama juttu, että tavallaan voidaan hyödyntää sitäkin monimuotoisesti. Että se ei ole pelkästään vain numero, joka putkahtaa sisuun, vaan se voi olla sitten jotain muutakin. Eli mä näkisin tämän niin kuin tosi laajana, monimuotoisena asiana, joka oikeastaan ainakin minulla henkilökohtaisesti on laajentunut tämän pandemian aikana ihan uusiin sfääreihin. Et monimuoto-opetuksessa tietysti paitsi nämä verkkovälitteiset ää, ää, tota, opetusmetodit toimii hyvin, niin myöskin siihen perinteisesti kuuluu niin sanottu hybridimalli, eli jossa verkkoopetus ja lähiopetus vuorottelee. Ja tämä on ehkä mun mielestä sitä kultaista keskitietä, mitä, mitä Ehkä, mikä ehkä sopii useimmille. Ää, niin kun viesti on opiskelijakunnasta kaikunut, että erityisesti ne, joilla on pitkät välimatkat, niin ovat hyötyneet tästä monimuoto-opetuksesta. Perheelliset ovat kovasti kiitelleet, että tämä on ollut ihan huippujuttu. Et, et esimerkiksi tämän tyylistä, tai sellaiset, jotka joutuu, joutuu käymään töissä ja on sitä sumplimista ja, ja paljon asioita, niin Heille tämä on ehdottomasti ollut paras. Ja myöskin se, että oppimisen kannalta me opitaan asioita eri tavalla. Joillekin se omassa rauhassa omaa tahtia tekeminen voi sopia paremmin. Perinteisesti biologiassa ajatellaan, että maastoopetus tapahtuu vain ja ainoastaan niin, että opettajan johdolla ollaan maastossa ja kaikki ollaan siinä lähitilanteessa. Mutta pandemia on pakottanut siihen, että on pakko ollut miettiä jotain muuta. Ja, ja tota, ää, mä toteutin sen sillä tavalla, että etukäteen opiskelijat tutustuivat materiaaleihin ää, ja tehtäviin, joita on tarkoitus tehdä sitten siellä maastossa. Sitten meillä oli luento, joka oli ää, tällainen online-luento, etäversio. Ja sen jälkeen seuraavana päivänä ensimmäinen ryhmä tuli Zoomiin, jossa me tavattiin noin 15 minuutin ajan. Ja siinä 15 minuutin aikana annoin vielä päivän ohjeet tiivistetysti. Ja sen jälkeen toivotin heille hyvää maastopäivää. Ja he lähtivät kolmeksi tunniksi maastoilemaan jokainen yksin omaan lähialueellensa. Ja tota, sen retken aikana meillä oli käytössä puhelimen WhatsApp-sovellus, jossa me oltiin ryhmänä. Ja opiskelijat lähettivät sinne videoita, kysymyksiä, kuvia ja minä sekä sitten yksi ulkopuolinen metsäasiantuntija Suomen metsäyhdistyksestä oltiin asiantuntijana siellä vastaamassa opiskelijoiden kysymyksiin ja kannustamassa heitä ja myös auttamassa, jos tuli ongelmia. 
Ja sen jälkeen sitten ää, vielä lopputunnista, noin 15 minuuttia ennen kuin tavallaan lukujärjestyksen mukainen tunti oli loppumassa, niin tavattiin jälleen Zoomissa. Osa oli tullut kotiin ja avasi tietokoneen, osa oli edelleen ää, maastossa ja, ja ottivat puhelimella yhteyden ja sitten pidettiin lyhyt yhteenveto. Ja tota, me kerättiin siitä sitten myös tämmöinen tutkimusaineisto ja samalla niin kuin palaute ja se palaute oli erittäin hyvää. Eli monet, monet niin kuin kokivat, että he itse asiassa oppi erittäin hyvin, koska olivat yksin, oli pakko tehdä niitä tehtäviä. Ja, ja muutenkin ää, se oli aika voimauttava kokemus sillä tavalla, että mehän tiedetään tutkimuksen perusteella, että pelkästään jo luontokuvien katsominen ää, vähentää meidän stressiä ja tuossa hyvän, hyvän olon tunnetta. Niin tavallaan kun sitä sen kolmen neljän tunnin aikana niitä semmoisia hyviä, Hyviä kuvia tavallaan luonnosta tuli aika paljon ja ihan eri puolilta Suomea, niin se oli kyllä todella voimauttava kokemus myös opiskelijoiden mielestä. Kannattaa niin rohkeasti kokeilla tällaista monimuoto-opetusta myös sellaisissa asioissa, sellaisten asioiden opettamisessa, mikä tuntuu ensin täysin mahdottomalta. Hyvin suunnitellulla monimuoto-opetuksella on hyvinvointivaikutuksia sekä opiskelijalle että todennäköisesti myös opettajalle. Ja myöskin jollakin tavalla, ainakin henkilökohtaisesti, on avannut niin paljon uusia ajatuksia ja herättänyt luovuutta ja kekseliä esyyttä, mikä ehkä muuten olisi saattanut. Mä olisin mennyt varmaan samaa junarataa eteenpäin, mutta mutta nyt tavallaan on jotenkin ihan semmoinen todella innostunut olo, että voi, mä voin tehdä vaikka mitä mulla on taivas rajana, että mitä kaikkea voi testata ja kokeilla. Ja samanaikaisesti kun tekniikka kehittyy, niin se mahdollistaa myös aivan uudenlaisia pedagogisia mahdollisuuksia ja ratkaisuja. Oppiminen, joka tapahtuu eri paikoissa samaan aikaan, niin, niin onhan se todella kiinnostava, mikä ei mitenkään muuten onnistuisi. No, Digipedagogiikalla on ihan keskeinen rooli. <laughs> että tota, kyllähän mä muistan ne kauhun hetket äh, silloin, kun tämä pandemia alkoi. Että, et ensinnäkin sitä ruoski itseänsä, että miksi en ole aiemmin ottanut selvää, että miten nämä systeemit toimii. Ja, ja tota, äh, ja siinä oli tavallaan oli pakko tarttua niin härkää sarvista ja mennä päin kohti tuntematonta ja onneksi niin, koska ää, nythän tässä on oppinut ihan valtavasti ja, ja tulee varmasti oppimaankin. Ja, ja kyllä se, niin se digipedagogiikka, ää, se, sehän on niin tämän ää, homman ke keskiössä, että tämä yleensä mahdollista ja tämä toimii hyvin ja tavallaankin myös nähdään, että tämä ei voida suoraan siirtää, sitä normaali opetusta ei voida suoraan siirtää tähän niin kuin etämuotoiseen opetukseen. Tämä täytyy jaksottaa ihan eri tavalla ja tauottaa eri tavalla. Tänne täytyy miettiä eri tyylisiä tehtäviä ää, ja, ja muita tämmöisiä didaktisia valintoja täytyy ihan eri tavalla pohtia kuin siinä lähi, lähiopetuksessa. Mutta minusta se on tosi kiinnostavaa ja innostavaa, että on pakko ravistella tähän niitä, niitä perinteisiä opetuksen tapoja. No, no kyllä, kyllä tämä tulee jäädäkseen, se on ihan niin kuin selvä. Ää, ensinnäkin niin, mikä on aina meillä yliopistossa, on mulla ainakin semmoinen hirvittävä stressin aihe, että mitä jos mä sairastun, että mulla ei ole sijaista, pitäisi mun perua niin kuin koko opetus. Niin silloin tavallaan se, että mä voinkin laittaa tallenteen opiskelijoille, tai jos mä oon edes siinä kunnossa, että mä voin pitää sen etänä sen opetuksen, niin kyllähän se mun stressiä niin vähentää. Ja sitten ihan samalla tavalla, jos opiskelija sairastuu, ettei hän, hänen tarvitse tulla sairaana ää, opetukseen, vaan hän pystyy jollakin muulla monimuotoisella tavalla kuitenkin osallistumaan siihen opetukseen. Mut kyllä mä jään niin kun, ää, jännityksellä odottaa, että mitä kaikkea muuta tässä vielä, vielä niin kun tulee eteen. Että, että tota, ää, kyllä tämä mahdollistaa niin paljon vaikka sitten tosiaan sen, että me voidaan ollakin oppimassa yhtäkkiä Afrikassa tai Aasiassa tai Amerikassa, mikä olisi tosiaan aikaisemmin vaatinut sen, että pitää lähteä paikan päälle 
Ja kyllähän nämä sovellukset ja laitteet, mitkä koko ajan kuitenkin kehittyy, niin tulee ihan varmasti tuomaan meille uusia mahdollisuuksia. Olisi kyllä aika kiinnostavaa, että, että meidänkin opettajakunta lähtisi rohkeasti miettimään, eikä vaan odotettaisi, että mitä meille tulee, vaan me itse lähdettäisiin ja oltaisiin osa sitä kehitystä. AR-tekniikka tulee vielä mullistamaan meidän opetusta. Ja se on jännä, että se ei vielä ole kauhean hyvin juurtunut meidän opetukseen. Että, että kyllä siinä on niin aika kova potentiaali. Ja sitten myöskin meidän känny, ihan meidän omissa peruskännyköissä, että jos me saataisiin niihin niin sanotut tekonenät, jotka voi esimerkiksi tuoksuja aistia ja, ja ehkä lähettää, lähettää toinen toisillemme, niin, niin olisahan se nyt ihan huikeita biologiaopetuksen kannalta, että mä voin kielon tuoksua jollekin lähettää. Niin se olisi aika jees. No ainakin sitä parempaa jotenkin ajan käyttöä ja semmoista, niin kuin, että voi itse vaikuttaa niihin omiin aikatauluihin. Uh, että jos pääsee esimerkiksi opiskelemaan etänä, monimuoto-opetushan on paljon muutakin kuin etäopetusta, mutta jos pääsee kotoa käsin opiskelemaan, niin voi itse vaikuttaa siihen, miten tauottaa opiskelua. Um, esimerkiksi nämä nauhoitukset on ihan mulle niin kuin parasta mahdollista, mitä vaan niin kuin tämmöinen tavallaan kotona opiskelu voi tarjota. Että voi itse katsoa jotain nauhoitetta ja tauottaa silleen niin kuin itse haluaa ja, ja sitten jatkaa. Että tavallaan vaikuttaa itse siihen omiin niin kuin opiskeluaikatauluihin. Voi tota, päästä vaikka käymään just jossain, en mä tiedä, jossain museossa etänä tai, tai ulkomailla joku vie sua jonnekin maastoon silleen, että silloin videon välityksellä niin kuin luentokäynnissä, niin, niin ei ehkä tämmöistä kaikkea niin kuin vähän monipuolisempaa. Miettii, että, että mikä on sit niinku onnistunutta, niin se, että, että on tavallaan just se mahdollisuus tavata ihmisiä. Ja mun mielestä on itse ainakin tosi tärkeää, että kun opiskelee yliopistolla, että on se kokemus siitä, että siellä on niinku niitä hyviä luennoitsijoita, professoreja, ketä sä ehkä niinku arvostat tosi paljon ja, ja oot innoissa, jos pääset heidän kursseille, niin se, että sä pääset tavallaan tapaan niitä tyyppejä niinku kasvotusten. Ja, ja se on niinku, ei vaan videon välityksellä, vaan niinku oikeasti tapaamaan niitä ja, ja jotenkin siinä tulee ehkä semmoinen olo, että jotenkin, että ihmiset niin välittää enemmän kuin on myös sitä lähiopetusta. Vaikka... Ehkä niin kuin isoimpia haasteita on siinä, että jos, jos joku asia ei, ei aukea, vaikka se videon välityksellä, sulla on se nauhoite, mutta sitten sä et oikeastaan voi kysyä keneltäkään apua. Tai joo, voit kysyä ehkä niitä kavereilta, onko ne tajunnut, mutta se opettaja ei välttämättä ole sun tavoitettavissa kuin sähköpostin välityksellä. Niin, niin se on ehkä miinus. Öö, ja sitten ehkä just se, että, että tavallaan vaikka, vaikka niin tällä videonkin välityksellä ollaan niin kuin, öö, tavallaan face to face, että sä voit opiskelukavereiltakin etänä kysyä tai siltä opettajalta etänä kysyä, niin, niin se silti jotenkin kuormittaa tai musti itse tuntuu, että se kuormittaa normaalisti opettajaa enemmän, mutta myös niin kuin se, että Miten saat vaikka opiskelukavereiden kanssa niin kuin tavallaan sen oman ongelman tuotua mahdollisimman selkeästi niille sun kavereille, että hei, mä en ymmärtänyt tätä, voitteko te auttaa mua, tai että mitä mun pitää nyt tehdä, tai jos on joku tekninen ongelma, niin siinä se ehkä, ehkä jotenkin kärjistyy, että, että mä niin kuin muutaman kerran ollaan tehty silleen, että joku on jakanut omaa näyttöään ja yrittänyt niin kuin demonstroida mulle, että, että paina tosta ja tosta, ja sit mun koneella se ei näytäkään samalta, ja, ja niin kuin, Ehkä tämmöiset asiat, että menee aikaa semmoiseen, semmoiseen tekniseen säätöön, mutta sitten kun ne lähtee rullaan, niin en mä näe, että tämä olisi välttämättä yhtään kuormittava tai huonompi. Mieleen tulee semmoisia osallistumisen tapoja, jotka ei ole toiminut itsellä ainakaan. Ja ne on ollut semmoisia ryhmäkeskusteluja, että on jaettu vaikka jonkin pieniin ryhmiin ja sitten on pitänyt keskustella jostain aiheesta, niin, niin ne on ehkä ollut semmoisia, varsinkin jos et tunne niitä ihmisiä kunnolla, kenen kanssa on pitäisi alkaa keskustella. Ja silloin on vielä vaan niitä tavallaan mustat ruudut siellä. Kaikki ei laita välttämättä kameraa päälle. Ja vaikka laittaisikin, niin silti se voi olla vähän semmoista jotenkin, jotenkin tönkköä, vaikka sä näet ihmisten eleitä siitä kamerastakin, mutta ei se ole sama asia. Niin, tota, niin se on ehkä ollut itsellä semmoinen Kiusallinen, ei ole oikein saanut irti niistä mitään. On ollut vain enemmän sellainen olo, että toivottavasti tämä opettaja ei jaa meitä mihinkään breakout-ruumeihin, että pitää keskustella. Se, mikä on niin kuin toiminut 
niin mun mielestä semmoset, äh, niin kuin missä sä voit anonyymisti kirjoittaa johonkin, ne flingatyyppiset semmoset, että sä näet sen tekstin, mitä muut kirjoittaa, sä näet mitä muut on laittanut sinne koko ajan niin kuin onlinena, ja sitten sä voit itse lisätä sinne jotain sun omia kysymyksiä vaikka sille opettajalle, että sun ei tarvi niitä sanoa niin kuin ääneen, avata mikkiä, vaan sä voit kirjoittaa ne sinne. Öö, niin nää, tai keskustelu tavallaan niin kuin niiden tekstien välityksellä, niin se on ehkä toiminut. Ja ollut niin kuin itsellä semmoinen motivoiva. Ja sit no joo, sinne tallenteet on mulle toiminut hyvin. Ja sit jos on ollut jotain kyselyjä tai monivalintajuttuja, että sä saat vähän niin kuin, niin kuin pelinomaisesti edetä, tai vaikka et se olisikaan peli, mutta jotenkin semmoinen, niin kuin, että sä etenet. Okei, nyt on level 1 suoritettu tai eka osio tätä jotain verkkotehtävää suoritettu, niin se, se niin kuin motivoi. Mun mielestä oli ainakin hauskaa se, että, tai motivoivaa se, että sai itse suunnitella, että mihin menee kuvaamaan ja mihin menee tutkimaan luontoa, kasveja, liikennettä. Mulla oli useampia erilaisia tämmöisiä aiheita, mistä mä tein silloin niitä videoita. Niin se oli ainakin motivoivaa, että sai itse määrittää, milloin menee ja mitä tota mihin menee, minkä reitin menee, ja, tota, öö, ja just tavallaan se, että niihin niinku semmoiseen ohjeistukseen pystyy rauhassa omalla ajalla palaamaan, ja öö, sitä videota voi editoida omalla ajalla, ja siinä oppi niinku myös monipuolisesti öö, myös niinku niistä, esimerkiksi niistä kasveista, mutta myös kaikesta muusta niinku semmoisesta, no just tämmöiseen videoeditointiin liittyvistä asioista, Et siinä mä opin aika paljon. Näkisin, että olisi tosi tärkeää yliopisto-opettajille ottaa mukaan niitä kakaluja, mitä on oppinut nyt käyttämään, ettei tavallaan unohda niitä, unohda niiden käyttöä, jotenkin tuu epävarmaksi taas niiden käytössä, että kun kaikki päivittyy ja tulee uutta ja näin. Että tavallaan pysy, yrittäisi pysyä mukana siinä sillä tavalla, mikä nyt ei kuormita liikaa omaa arkea. Ja mä näen ainakin opiskelijana, että tuosta ei tulisi koko ajan edestakas, vaan että jos ollaan päästy tavallaan totuttu johonkin, niin voitaisiin sitä sit jatkaa tai jotenkin niinku yrittää ottaa ainakin niitä hyviä juttuja, mistä opiskelijoilta ei ainakaan tule niinku negatiivista palautetta, nauhoitteita, jos niitä on jollekin kurssille jo tehty, niin että pitäisi ne tallessa, hyödyntäisi niitä esimerkiksi sen lähiopetuksen tukena. Että vaikka kävisi niitä samoja asioita lähiopetuksessa luentona, niin että se etäluento löytyisi myös sieltä Moodlesta tai mikä se alusta onkaan. Että sitten siihen voi opiskelija, jos vaikka jää se luento välistä, tai ihan vaan ö, on mennyt ohi asiat, ei ole kehdannut kysyä et, tai sanoa, että hei, mä putosin jo puoli tuntia sitten kärryiltä, että mä en mulle jäänyt mitään päähän puolen tuntiin. Niin et, tavallaan se pystyt palata niihin asioihin kotona muunkin kuin vaan niiden diojen kautta, mitkä ei välttämättä kerro paljon mitään, jos niissä on vähän tekstiä. Niin se, että siellä olisi myös sen opettajan se puhe. Nämä olisi ehkä mun mielestä semmoisia, mitä kannattaisi ottaa, ottaa mukaan, pitää mukana.